നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ ആദ്യം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കാണുന്ന പൊടിക്കുന്ന മെഷീനും അരിക്കുന്ന മെഷീനും നമ്മൾ അരി പൊടിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടാവും അരി പൊടിപ്പിച്ച് അരിച്ചാണ് വരിക അവിടെ രണ്ട് മെഷീൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പൊടിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനുണ്ട് ഒന്ന് അരിക്കുന്ന മെഷീനുണ്ട് അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് ആദ്യം പൊടിക്കുന്ന മെഷീനിലേക്ക് കടന്നു പോകും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അരിക്കുന്ന മെഷീനിലേക്ക് കടന്നു പോകും രണ്ടും കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഇതിനാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി പൊടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുമല്ലല്ലോ പറയാമല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനുണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നമ്പർ ഇട്ടാൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ വൺ വരും രണ്ട് ഇട്ടാൽ നാല് മൂന്ന് ഇട്ടാൽ ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ ഇടുന്നോ അത് മൈനസ് വൺ ഇട്ടാൽ വൺ അങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ ബൈ എക്സിൽ വൺ ഇട്ടാൽ വൺ വൺ തന്നെ വരും ടു ഇട്ടാൽ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ഇട്ടാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഇത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനും ഇത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്നാണ് എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്ന സംഭവം ജി എന്ന് പറയുന്ന പണിയാണ് ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിൽ ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ കണ്ട് എഫിലും ജിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എഫ് ഡോട്ട് ജി ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത മെഷീൻ എഫ് ഡോട്ട് ജി ആണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏത് മെഷീനിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകാം ആദ്യം ജീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കടന്നു പോകാം എഫ് ഡോട്ട് ജി കാണുമ്പോൾ എഫ് ആദിരിക്കുന്ന കണ്ടാലും ശരിക്കും എക്സിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ജി ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീനിലെ കൂടിയാണ് ആദ്യം കടന്നു പോകുക അതായത് ജീനിലും മെഷീനിൽ കടന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ ബൈ വൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ ജി കൂടി കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം എഫിലേക്ക് കിടക്കണം രണ്ടാമത്തെ മെഷീനിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്തായി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം എല്ലാ ആൻസേഴ്സും വൺ തന്നെയാണ് വരണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു ഇട്ടു ടു ഇടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ മെഷീനിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ വൺ ബൈ ടുവിന് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് കിടത്തുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ജി ആക്കിയപ്പോൾ ടു ഇടുമ്പോൾ വരുന്ന ആൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദെൻ ത്രീ ഇടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വൺ ബൈ നയൻ ഫോർ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വരുന്ന ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എഴുതാം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി എഫിൻ്റെ പണി എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഫിൻ്റെ പണി സോ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വരുന്നോ അയാൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും എഫിന് അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് എഫ് ഡോട്ട് ജി നേരെ ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജിയുടെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണോ അതേതാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ജിയുടെ പണി എന്താണ് വൺ ബൈ ആക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരണേ അല്ലേ എഫ് ഡോട്ട് ജിയും ജി ഡോട്ട് എഫും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരാൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം
ഫംഗ്ഷൻ എന്നുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്കും മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്കും നാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്കും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്നിലോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എഫിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിലോട്ടാണ് ഈ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സെവനും ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എഴുതുമ്പോൾ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാളെ കയറ്റണം എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാളെ കയറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും എഫിൽ ഇതാണ് സംഭവം എഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇല്ലാതെ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് ഇല്ലാണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെയാണ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്ലസ് ഫോർ സ്പേസ് ഇട്ട് ഫോറിന് എഴുതി ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അന്നൊരു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്പേസ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് മൈനസ് സെവൻ എഴുതി ഈ എക്സ് എന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ആളെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൾ എഴുതാണ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെയും സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇതിൽ ഇതൊന്ന് ഇത്രയും എഴുതിയാലും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാണാനായിട്ട് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് എല്ലാ ടൈമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഇതിനെ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോയി പക്ഷേ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വന്നു അതുപോലെ താഴെയും ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലാണ്ടായി സെവൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വരികയും ചെയ്തു ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി വൺ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൽവ് ട്വൽവ് ക്യാൻസലായി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ എക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെയും ഫോർട്ടി വൺ വരും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇഫ് എ ടു എ നിന്ന് ബിയും ബി ബി ടു സിയും ആറും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ജി ഡോട്ട് എഫും വൺ വൺ ആയിരിക്കും എഫും ജിയും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫും ജിയും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും പക്ഷേ ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആവണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ജിയും എഫും വൺ വൺ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ ഓൺ ടു ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ഓൺ ടു ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ജി ഓൺ ടു ആയിരിക്കും കാരണം വൺ വണ്ണിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻസിനാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെയാണല്ലോ ഈ ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് വൺ വൺ ആവണം ഇത് വൺ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ജി എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എലമെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നാല് എലമെൻറ്റിന് നാല് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എഴുതി വയ്ക്കാം 
ടൂ ഇൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അതുപോലെ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ വൺ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ വൺ വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഏറെ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടിയും ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ നമ്മൾ നിർത്താണ് ഇനി എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇതിൽ എഫ് ഡോട്ട് ജി കാണാൻ വന്നാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എഴുതി മോഡ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എഴുതി ഇനി എഫിൻ്റെ പണി എന്താണ് മോഡ്ലെസ് ഇടാന്നാണ് എഫിൻ്റെ പണി മോഡ്ലെസ് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓൾറെഡി മോഡ്ലെസ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ വീണ്ടും മോഡ്ലെസ് ഇട്ടാലും സെയിം ആൻസർ ആണ് വരാം ഇനി ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ജിയുടെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതാം ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ജിയുടെ പരിപാടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ മോഡ്ലെസ് ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മോഡ് എക്സ് എഴുതണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വേഗം വേഗം നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകണം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എഫിൻ്റെ പണി എട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഈ ആളെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബും വൺ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എട്ട് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര വരാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയുടെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഉണ്ടത് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓൾറെസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ടു എക്സ് ആണ് എട്ടിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആണ് വരിക എക്സിൻ്റെ എക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എഫ് ഡോട്ട് ജി ഒരിക്കലും ജി ഡോട്ട് എഫ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചിലയോടത്ത് അത് ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യും എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് രണ്ടാളെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഈ ആളെ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഫോർ അവിടെ നിർത്തി എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊരു സ്പേസ് വിട്ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അവിടെ എഴുതി ആ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് സ്പേസ് വിട്ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ അത് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് കാരണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും കട്ടായി പോകും ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് വരും തേർട്ടി ഫോർ വരും തേർട്ടി ഫോറും തേർട്ടി ഫോറും ക്യാൻസലായി പോകും എക്സ് ആൻസർ ആവും കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു